，乾隆大陆极广无极，人类、仙魔、妖兽同居其上，却又各有界限。东方无边洪荒，满野荒僻，乃妖兽乐园；南方海域，则是修仙修魔者的禁地。而占据西方的人类，分裂成各有仙魔支持的三个国家，其中最为强盛的是楚国。乾隆大陆武力至高的。便是修仙者。一个凡人想要成仙，要历经无数的劫难。首先要达到先天境界，这一关便实不存疑。而达到先天大成期，将会遇到四九天劫，渡不过，便灰飞。家在修炼意图上根本没有任何希望，丹田十分怪异，无法积蓄内力，此乃天生，亿万人中无一例。丹田问题，你是否可以再想想办法？
。上仙亦非万能，不能逆天而行。应该是乙卯年庚寅日。嗯，我没记错，上次就是在庚寅日，父王来看我的。今天又是庚寅日，父王一定会来的。耶哈！小雨，等一等。我，呃，连爷爷。小雨。你又要去山顶吗？嗯，上面风寒，你穿的太单薄了。不要紧，我身体可棒了，你看。<笑>真是跟王爷小时候一模一样啊！那这个给你。哦，嗯，嗯，啊小鸟，飞翔吧！昨天我在山里捡到的，应该是一只失群的古鸟。起小黑，他叫小黑。<笑>那以后就可要好好照顾小黑喽。嗯，我会照顾好小黑的。林爷爷，那我们走了。嗯。<笑>哎，小黑，你叫我小雨就好了。我带你去我的行宫。我们快点走，父王快到了。<笑>保护好三殿下。王爷的心也真是硬，怎么就舍得把三殿下一个人扔在深山里呢？小黑，这就是我的行宫，打起精神来，父王就要到了。哦、啊，对了，我还有两位皇兄。这两个家伙每次看到我都要欺负我，等一下他们来了，你一定要帮我。
王爷公务繁忙，这里有小黑陪你，不是也很好吗谢公子救命之恩，我没事。我叫铁山，这是我妹妹铁小璐，我们来自铁家村。铁家村，我我可以去玩吗？<笑>太好了，我之前怎么就没想到过去铁家村呢？哎，我以后常到山下来找你们玩，好不好？好，<笑>你们也可以来我的山庄玩啊。我那里可好玩了<笑>，好啊。那里充满自由，那里有你想要飞翔的憧憬，继续走吧，追寻。
两个好大胆子，不经过本庄主允许就私自进入温泉重地，通通给我拉出去！哎啊啊啊啊、二哥，就你老欺负我，大哥与你好一万倍。你说大哥好，那是因为他快睡着了才没教训你。我是在疗伤，小雨。这云雾山中的温泉果然神效啊！才泡了没一会儿，我身上的伤疤竟然就浅了许多。哼，那是也不看看云雾山中的庄主是谁，是你们小弟我。哼，你小子果然欠教训。<笑>大哥，你也欺负我！嘿<笑>。二哥，你们不是都很忙吗？怎么有空来我这儿呢？那当然，我和父王进行军旗演练。哎，呃，哦，因为军队那边正好没事，就和你二哥抽空过来了。嗯，不过这也是很努力才挤下的时间。明早我和大哥就要赶回去。嗯，这有半天呢。呃下次带你去无边红荒打妖兽，也有温泉哦。嗯，快走吧。嗯我记得清清楚楚，在王府幽静的小院中，那十二个老师说我不能成为上位者。后来风伯伯还说，因为我丹田的问题，无法继续内力，无法修炼内功。如果成不了参天大树，就把它种在风平浪静的花园中。而后，我就来到了云雾山庄。父王就不再重视我，关心我了。这两年来，我也好奇的问过连爷爷，丹田和上位者的意思。我想，我应该是明白父王不再重视我的原因了。我既不能像二哥那样从文。也不能像大哥那样从武，那些权力阴谋的书，我真的没兴趣。文肯定是不行了，但是武，我也一定不行吗
我真是太傻了，修炼就一定需要内功吗？就像那些星星一样，既有不动的星星，也有飞翔的流星，不是都能在天空中闪耀吗？小黑，我们走，回山庄去找林爷爷。快点，小黑，跟我来。修炼，嗯，是的，立刻，马上。小雨啊，既然你要修炼，那你知道这究竟是怎么一回事吗？哦，嗯，高手可分为三个阶段：后天高手、先天高手和上仙，期间差距可谓天渊之别。成为后天高手不难，只要努力修炼即可。所以如过江之鲫，不计其数。成为先天高手，一是达到后天大圆满境界，二要对天道自然有所领悟。很多人始终无法突破最后一步。天道自然，这是什么东西、啊？天道自然不是东西。而是一种只可意会不可言传的内功境界。先天高手尚为肉体凡胎，而上仙却可以御剑翱翔，以非凡人。皇上见到上仙，皆要礼敬。整个楚王朝三百多年来，只出了三个上仙，其中之一就是你的风伯伯。风伯伯。想要成为上仙，去往南方的海外仙岛，凡人不要说到达那里，连怎么去的门路都摸不到。千分之一历经奇险到达仙岛，最终修炼有成的只有千万分之一而已。这么难呢、啊？那可能性岂不是几乎为零了？上仙，多么耀眼的名字，有多少高手为此疯狂？你的父王，如果能再有一个上仙相助，苦心多年的目标或许就能够实现了。父王的目标，我一定要修炼成为上仙，帮助父王。林爷爷，快告诉我如何修炼吧！啊，喝着全白说了。小雨啊，你天生丹田，无法积蓄内力，也许只有修炼外功。外功修炼很苦。至今也没人达到过先天境界，你不需要吃这种苦。林爷爷，你多找一些内功心法让我试试。不行，我在修炼外功，过去没有人可以，不代表一定不能。我相信我自己。许愿，将王府内的各种内功秘藏以及外功的秘籍都取一备份，送到云雾山庄去，传令东域三郡和猎虎郡的外功高手，还有无边洪荒的赵将军，都去云雾山庄。王爷，这次回延京城，就不去云雾山庄看看小雨吗？不用。小雨啊，这八位可都是一等一的外功高手。你看，这位就是大名鼎鼎的鹰爪王，这位则是蛮洞，神力无敌，外号蛮熊。那位更了不得。呃呃，总之，无论哪一位，都是上上之选，你就择一为师吧，不许反悔。只能选一个吗？难道不能八个全选吗？<笑>小雨啊，如果混在一起练，会走火入魔的。嗯，我明白了。不过，能不能请八位叔叔伯伯表演一下，我才好选择啊？嗯。有理，先表演。
小雨啊，怎么样？选好师傅了吗？嗯嗯、那我就选。啊，他，小雨啊，你怎么一下就选中了赵云星将军呢？你不是教我纹风不动的故事吗？只有他泰山崩于前而四不变。真是聪明。小黑，赵将军虽然当了我师傅，但看起来好像不是很乐意的样子。大概是认为我吃不了苦，只是贪玩吧。我一定要努力，不能让他看不起我。是什么？王府送来的，你朝思暮想的东西呀、啊！啊，武功秘籍！哎，小雨，你别乱来啊！这箱子构造奇特，开启不得法，会毁掉里面的秘籍的。哇！啊！哇，这么多！如果我能同时修炼内功。一定可以在最短时间内成为高手。平静，平静，气贯经络，走向周天命圈。然后，对了，汇入丹田。难道，难道我的丹田真的无法积蓄一点内力？再来，可是。如果不能存储内力，修炼内功不就等于竹篮打水了吗？再来，再来，使了那么多内功心法，最后连祖龙诀也不行吗？我是不会认命的，我一定会成为乾隆大陆凭外功达到先天的第一人。今天是第一天，我们一定要早点到，给师傅一个好印象。师傅早。现在已是辰时，整整晚了一个时辰，先罚你从云雾山庄跑到山脚王凡。可是师傅，之前您没有告诉我卯时要到啊！军令如山，令行尽职。是师傅太慢了，你是在游山吗？没有，师傅，我给我全力冲刺上山！冲刺上山放弃吧，我也好马上回去向王爷复命。不许停，跑到北苑雀楼，再从北苑雀楼跑到东面花园，绕大殿十圈，全力冲刺去练武场。
才算是我赵云星的弟子。不管练什么外功，身体是根本。我的训练方法叫做极限训练法，跑步只是小儿科。你也可以随时选择放弃，这样大家都轻松。师傅，我绝不会放弃的。记住，一个完美的身体乃是整体的概念，力量、速度、灵敏、柔韧性缺一不可，这才是外功修炼的精髓之道。哼，你的身体要随时保持警觉性，否则，就算天生神力如蛮豆，在真正高手的极致速度面前。也会被瞬间割破喉咙，还要参透医道，你才能清楚地了解人体每一块肌肉的位置和作用，这样的修炼才能达到最高效率。师傅，您知道吗？我现在越来越喜欢那种超越极限的感觉了，每次突破的瞬间真是妙不可言。你开始能享受到练功的快乐，算是有点入门。慢了，再游一圈。那，带上天蚕丝手套。嘿，指力要锻炼，但不能让手变得僵化。极限训练，其他不重要，最重要的就是坚强的意志。记住，挑战极限，超越极限。只要不断努力下去，你终有一日会成功的。干什么呀？我我在练功，没时间玩了。小雨哥哥，你歇一会儿吧，你这样会累垮的。别担心，小鹿，我我挺得住。啊、哎、啊！师傅还在等我呢，再见。小雨他这么拼命，到底是为什么呀？全力
，小瞧他了。知道自己的本事了。我现在就去练武场，加练一个时辰。教你的一年之期已到，今日回边关。师傅，您不要走好不好？那个，我去跟父王说。极限训练之法都已传授于你，日后你可自行训练。师傅领进门，修行在个人。可是，秦宇，你的意志很坚强，记住，上穷碧落，下黄泉。翱翔九天，跃龙门。师傅，谁在迷雾中翘首？啊！想看到你。你的身体要随时保持警觉性。他望着他人领的那，带上天蚕丝手套。师傅，我一定不会让你失望的。大丈夫，当如是矣。都开成了故乡。将赵云星归营复命啊！云星，你终于回来了，快说给我听听，雨儿在外公一道上到底有没有前途？王爷，三殿下他非常刻苦努力，一离之间，许多成年人都不济，再加上云雾山庄的温泉和药膳滋养，只要能一直坚持下去，还是很有希望达到外公极致的。需要多少年？外公一道。越到后期就越难进步，估计需要三十年的时间。辛苦你了，云星，先回去吧。是。三十年，太久了。
已经很久没有去山顶看星星了，不过在这里看看也不错。小黑，你说是吧？小黑，你到底是什么鸟？为什么头顶上会长金毛？嗯啊、<笑>不跟你闹了。这些日子我一直照着师傅教的方法训练，虽然身体越来越强，但进步速度却变慢了。我想。也许是到了一个瓶颈吧，接下来也许要增加一些新的方法，才能有所突破。小黑，你还真是和我心有灵犀。走，我们这就请教另外一位老师去。嗯，不对，应该是另外几十位老师。<笑>现在我进行了一年多的极限训练，身体比过去不知强了多少，会不会丹田问题自动消失了呢？不管怎么样，再试一试，反正也浪费不了多少时间。果然，身体强健，吸收天地灵气都要多和快不少。小雨，刚才那个是风势，对呀、啊，水势、风势本质是一样的，都是流动的外界力量。我能够记住水势，为什么就不能够记住风势呢？小雨啊，你刚才怎么了？严爷爷，有事以后再谈。见面了，再打一场吧。嘿，嘿嘿，嘿嘿嘿，来得好。我的身法应付树狼这种级别的对手，看来已经够了。可惜攻击力太弱，无法记住致命一击。三年不见，原来他也进步不少啊！刚才一直隐藏着实力，狡猾的。
家伙，不浪费时间了。接下来试试我从风势中领悟的新身法吧。喂，你不会就这几招吧？太炫了！我就一个字，我就说一次回家。王爷，连先生来信。王爷之前安排暗中保护三殿下的三位高手，已经决定要回军队了。什么原因？信上说，这三位高手现在根本跟不上三殿下的身法速度，无力再承担保护之责，啊、所以什么、呃？怎么可能？我也难以想象。但连先生绝对不会打狂的。啊，好，那三个高手可以回来，从现在起不用再派人保护雨儿了。是。雨儿，她长大了，已经不需要我的义护，也该去经历一点风雨了，这样才能振翅高飞，翱翔九天。还有几天就是静怡的忌日了吧？希望很快就能告急静怡的在天之灵。这一天，我们已经等了太久。对敌是每一分力量，每一次攻击，都要让敌人付出最大的代价。所以最有效的，就是直击关节和入穴要害。医书上说，人的身体软弱处共有三百九十六处，必须全部积劳。而且实战中，还要懂得利用天时地利和对手的心理变化。除了拳脚功夫，还有兵器。我喜欢近身战斗，就选短剑好了。本门虽为杀手之剑，但若论暗杀近战剑术，仍然要属于氏一剑。杀手于氏从未有失手记录，当年更是刺客组织天网的第一杀手。呵，还有这么厉害的剑术？那天网势力遍布乾隆大陆，有一千多年的历史。这于氏竟然是他的第一杀手，杀人手段肯定了不得。于氏一见，于氏一见，好像哪里见到过这个名字。嗯、啊，没有记载剑谱吗？太可惜了。啊打开这个封印，证明你拥有秦氏家族的血脉。这跟我说话。下面我说的话一定要仔细听好。原来只是。之所以要采用这种方式传授于氏剑法，是因为于氏一剑杀气太重，而且训练之法残酷诡异，实不可让大奸大恶之人学得。于是每一个男婴刚出生时都会被毁掉容貌。然后由仆人送去最贫贱、最凶恶的人家中收养，从小便让其受尽折磨和歧视。
，所以变得极为愤世嫉俗。等到他们长大之后，才带回于氏家族进行剑术特训。首先是用短剑无数次的刺激死尸，每具死尸都要被刺烂了才能扔掉。这也太变态了吧！不能轻易刺中人要害后，就开始不断杀人以求精进。正是这样的非人训练，才让于氏一剑具有最诡异害人的杀气。只因他们心中早已充满了戾气，一旦爆发，可怕可怕！接近这设计出于氏一剑训练法的一定不是人。嗯，算了算了，还是别听了。事实上，于氏一剑剑法本身非常简单，一共只有两招：藏剑和出剑。藏剑要藏得让人感觉不到剑的存在，出剑则要让人根本反应不过来，去除一切不必要的细节，至简至强，一剑杀人。师傅也说过，最高明的武功最简单，果然悟道是相通的。如此剑法，再配合特训所造就的可怕杀气，于是一剑千年熔炬暗杀第一剑的秘密正在于此。下面我来演示于是一剑。首先是藏剑。于是一剑的训练法虽然很变态不可学，但是藏剑出剑的剑法本身却没什么问题，而且正好符合我近身之战的心意。倒持剑锋，紧贴一万。小黑，我们已经多久没有来这里看星星了？五年，还是六年？你现在都长这么大了，我一个人来到云雾山庄也快七年了。我知道这些年父王一直在苦心经营那个计划，所以才没有时间来陪我。但他是关心我的，我能感受到。大哥、二哥也在帮父王，只有我，一个人无忧无虑在云雾山庄享福。父王和兄长那么劳累，我却帮不上一点忙。我已经很努力了，但是连爷爷却说，父王一定要等我成为先天高手，才准许我加入计划。先天呢、啊？流星雨，我我终于看到传说中的流星雨了。流星虽然短暂，却迸发出最强的光芒，耀眼夺目。人也应该像流星一样，在有限的生命中燃烧激情，澎湃热血，让生命散发出最耀眼的光芒，才会死而无憾。哼，不就是先天高手吗？终有一天，我会远远凌驾于他们之上。小黑，明天我们就去延津一趟，把王府的那把鱼肠剑取回来。有了真正的宝剑，于氏一剑一定会威力大增的。走，走。小雨，雨哥哥，雨哥哥，小鹿，大半年没见，长这么大了。小雨，你怎么这么久都不来啊？我天天练功苦死了，你们还好吗？都还好。雨哥哥，我倒碗水给你喝、嗯。大山，我马上要去延津，你想要什么东西，我帮你买。好啊，我一直很想要一把好战刀。放心吧，交给我了。给你钱。什么话？我堂堂三殿下，一把刀还收你钱？这怎么行？赚刀很贵的。于哥哥，嗯，喝水。小鹿，嗯，你想要什么？嗯，我想要一个布娃娃，那种头上绣大红花的。嗯
。好，知道了。那我先走了，等回来再把东西带给你们。哎，小雨，钱。雨哥哥，再见。见过三殿下，诸位亲戚，不必大礼。三殿下，你怎么回来了？已经是个大人了吗？葛总管，您还好吗？还好，还好。那父王，王爷有紧急军务，刚刚去了铁峰城。你是专程回来看望王爷的吗？为什么不事先叫连先生写封信来、啊？不不不，不要紧，我只是来取一件东西的。哦。这里是王府禁地，所有先嫔以上的兵器都收藏在内。哇！你要的鱼肠剑就在那里。这就是传说中的鱼肠剑呢，这材质好奇特，估计是用天外云铁打造的吧。那好，你就慢慢看吧，我先走了。还有一件事，您能不能帮我再准备一把玄铁战刀？行啊，小事一桩。对了，我还有一个布娃娃，嗯、呃，要头上绣大红花的那种。布娃娃，大红花，哈哈哈，马上办，马上办。哎，这，葛总管，您别误会，不是你想的那样。哎鱼肠剑和鱼氏一剑，果然是天作之合。看待的。放贼！快跑！放贼！放贼来了！大家快跑！大家快跑！提升小路。
是个高手，识敬识敬。在下黑风寨三当家白三，不知这位少侠怎么称呼啊？小鹿，妈，哥哥在。小鹿，你醒了。小鹿，不疼，不疼。哥，有哥哥在，哥哥会保护你的。为什么？为什么要杀他们？不，朋朋友，你好歹也是武道中人，不可能为一群村民和我们黑风寨为敌吧？我们老大可是出手，我让你向我出手，这样我才好杀你。哎呦，小子，按道上规矩，我已经给足你面子了。我们黑风寨出手。确实不好受，可是你要明白，他们是恶魔。如果你不杀他们，村子里的人早晚都会被他们害死。如果杀一个恶人，就能活百人。这样的恶人就应该杀，而且要大杀特杀。杀一个恶人，可活百人夫医治吧。嗯。等我，等我。现在家里只剩下你和小鹿了，你和小鹿以后就和我们住山庄吧。不用，我能重新撑起这个家。大山，你就当是为了小鹿。
，对那些心怀恶意的人就应该杀，杀个干干净净。小子，老大在跟你说话呢，不要目中无人啊！你就是他们的首领。黑风寨舞团，<笑>你胆子不小啊！我的人都敢动，别报个名号吧。不用，你马上就要死了，何必多此一举？这帮禽兽，快上马！好，好快！呀！这家伙实力太恐怖了。估计和之前的八大外公高手是一个级别的，我根本破不了他的防御，怎么办？还是改变战略，解决这些小喽啰再说。也在我之上，无论哪一个，我都绝对不能正面交手。小子，受死吧！心肠吗？为了这些没用的人，竟然愿意一死
修炼的方法。微风拂面，走走停停，这里是否有你想要的？想要的。那时的你充满了希冀，寻找一片天地，那里充满自由的空气，那里有你想要飞翔的憧憬，继续走吧。殿下，您回来了。黑叔，阿天，终于到家了。这玩意儿总算可以解脱一会儿了。哎呦！哦，帮我收一下，谢谢啊。哎呀，你这孩子，这几个月又跑哪儿去了？咦、哎
。再过几天，王爷就要为你举办成人礼了。呃，乾隆大陆所有重要人物都会来，我真怕你在外面玩过头。哎呀，您不说，我还真给忘了。<笑>我跟您开玩笑呢，我自己的生日怎么会忘记呢？嗯，于哥哥。嗯。小鹿，大山哥呢？阿哥。呃，成人礼之前我还要去办件事情，所以先回来看看大家。什么？还有什么事比成人礼更重要的？哎呀，小雨啊，别贪玩了，真误了事，王爷那儿那儿可没法交代呀。哎呀，放心吧，李爷爷，我一定会及时赶回来的。啊，那个，我还要准备一些东西，先走了啊。梦之遗物虚幻缥缈，不能当真啊！不行，不查清楚情德的目的，朕也不能寐，时不能安呐、啊。那皇上的意思是，情德过几天不是要给儿子办成人礼吗？哼、嗯，到时所有人都会去。正好派甄徐潜入东郡打探情报。这次必须给朕彻彻底底的查透了。是，皇上。清德，你最好是什么都还不知道，否则。老探，你搜刮民脂民膏，作恶多端，早该料到有这一天。准备好，我要出手了。<笑>口气不小啊！你就是这几年江湖上声名鹊起的天网杀手刘星吧？不错，所有杀手都藏于暗处，听说只有你。总是正大光明当面出手，哼，过奖。<笑>可惜见面不如闻名，充其量只是后天极限的程度。如果你偷袭我，说不定还有一线希望。可是你竟然当面挑战一个后天大圆满高手，你准备好了吗？小子，太狂妄了！
喜三殿下成人大礼，多谢，请进。上官大人到。请封拜见上官世叔。<笑>原来是秦大师侄啊，多年不见，出落的一表人才呢。世叔谬赞，父王以后假多事，请。哈<笑>秦老兄这几年果然是风生水起。这镇东王府可要追上华阳宫喽！啊，师叔说笑了，楚王何时已到？这样的玩笑可开不得。你说什么？小雨还没回来？孩儿已派人多方接应，到现在还是没有消息。而且案件刚传来一个不太好的消息，说楚王相广。已经派遣了甄徐潜入东郡。甄徐，不错，随行的还有纳兰兄妹。精锐进出啊，看来向广也坐不住了。这家伙鼻子还算灵。我在想，这个节骨眼上，三弟突然音信全无，会不会？不可能，向广虽是个笨蛋，但他背后那个人可老奸巨猾的很。这种微妙时期绝不会轻举妄动。何况小雨根本是个无关紧要的局外人，没道理首先选他下手。嗯，父王说的有理。父王，上官弘到了。好。父王，怎么？刚才孩儿听上官弘的画风不善，我们真的要跟他谈吗？今天乾隆大陆所有重要的人物都来了，是难得不引人注目的好机会。以后要专程找他，就太招摇了。你们放心，他是什么人，我心里有数。玉儿，你到底在哪里？天藏刀还未剧毒，快！
什么？呃、啊啊啊，谢谢。怎么可能？杀一人，可活百人，果真是实战修炼才能提升晋升战斗之术啊！小黑，我们走。秦德秀，我千里迢迢赶来燕京，你不陪我喝酒，带我来这里干什么？<笑>上官，明人不说暗话，我也不绕弯。你帮我，我们一起取了楚国天下。嗯，秦德秀，你这笑话实在不好笑，我就当没听过哈。一句话，干还是不干？嗯。如果联手，你有多少把握？八成。千德兄，你可别忽悠我呀、啊！单单向广的西域四郡就有八十万大军，南方穆家还有六十万，而你我加起来才一百万，怎么有八成啊？我既要灭了向家，怎么会只有表面上的这点实力？哦。看来秦德兄早有准备啊，但你暗中人马一多，瞒我是简单了，又岂能躲过项家的情报侦查呀？太多当然藏不住，但东郡天大地大，藏个二十万还不成问题。二十万，哼，倒是不少。可是据我所知。黑水山脉的山贼至少也需要你二十万军队震慑吧，否则你这一出兵，有可能老巢都被他们端了。这点无需担心，山贼终究是山贼，只要多给点好处，并不难搞定。你别忘了，我还有五万猎户军，战斗力抵得上二三十万大军。而我其他的军队也常年驻扎在无边洪荒，和妖兽作战练兵，绝非西域和南方那种上百年没打过仗的兵可比。嗯，这样算下来，倒还对得上仗。可是我有什么好处呢？又如何保证你灭了项家以后，不拿我开刀？很简单，事成之后，西域仅靠北方海洋的两郡归你。加上你原本的地盘，你有了四个郡，又背靠海洋，还有什么可担忧的？北海四郡，我答应你。不过，我的军队绝对不做先锋。好，一言为定。听说三世子不成才，便是来糊涂了解了吧？不会吧？这么玄？三殿下，三殿下到了。小侄秦玉，拜见各位叔伯贺使，有失远迎，望望海涵。好威风！父王，时辰到了，开始吧。
今日成人大礼，儿臣却险些来迟，让父王和王兄担忧了。从今天起，你就是一个成人了，一切事情都可以自己决断，不用向我解释什么。起来吧，谢父王。孩儿在。你不是一直疑惑父王这些年在干些什么，总是没时间陪你吗？今天我就将这个秘密告诉你。你可知道出国之前是谁第一次统一了乾隆大陆吗？孩儿在书上读过，是千年之前的左明朝。秦皇的大名直到现在还如雷贯耳。好。今天我告诉你的第一个秘密就是，我们秦家就是秦皇的直系后代。可是，秦皇直系不是都被杀了吗？祖龙朝灭，天下追杀秦氏一族，改了名，但还是姓秦，就是让我们不要忘记，我们的先祖是秦皇。雨儿，我在问你，你可知道秦皇是怎么死的？据说秦皇功力极高，一达上仙境界，最终却被楚国的绝世强者项皇所杀，也就是楚国的第一任皇帝。对，正是项皇。当年正是项皇杀了秦皇，然后靠着项家经营多年的西域四郡起兵作乱。夺了祖龙朝的天下。要不是此贼，我们又怎么会成为丧国之犬？虽然后来项皇被祖龙朝两大上贤合力打碎金丹，坠死乌江，但是秦氏一族被灭之仇，却一直未报。所以，我们才要还之以礼，夺取楚王朝。去，楚王朝。三弟，我和大哥这么多年，就是一直在协助父王为这个目标努力。身为秦皇子孙，必要重现秦皇的荣光。嗯。嗯我们剿灭项家，并不仅仅是为了祖先的荣光。雨儿，这就是我今天要告诉你的第二个秘密。父王，我以前一直跟你说，你娘是死于十四年前的一场大祸。其实，她是被人害死的。娘，是被人害死的。没错，那场大祸只是凶手为了掩盖罪行制造的假象。娘，娘。娘，到底是谁？当今的楚国皇帝项王，他以为一场大火就能让一切烧得干干净净，但是天不藏奸。当时十岁的风儿，就躲在静怡的房间里。那次如果不是风伯伯，我也会死。娘被害的真相，就永远不会有人知道了。父王，我要带兵灭楚，为娘亲报仇。带兵。你知道千军万马厮杀是怎样的场面？没有先天高手的实力，是九死一生。哪怕十死无生，我也要。够了，玉儿
，我告诉你这些，只是让你莫忘国仇家恨。你娘最疼你，如果你有个三长两短，我如何对你死去的娘交代？父王，三弟，别任性了，你家主只会让父王更加担心。你已经是大人了，要学会考虑大局。是啊，三弟，报仇杀相公的事，有父王和我们去做就足够了。我明白了，我不会影响你的。啊、父王，大哥、二哥、徐叔，我娘的仇就拜托你们了，谢谢。哥哥，雨哥哥，雨哥哥，是你啊，小鹿。我听连爷爷说你回来了，出什么事儿了吗？没有。你骗人！你以前回来都不是这个样子的，能告诉我吗？也跟你说了没有。对不起，小鹿，我不是故意的。我现在心很乱，我想一个人待会儿，行吗？谢谢。小黑，去看看。啊！这是水晶吗？
。小黑，看来没你的帮助，还真搞不定啊。连妖兽都在抢，这肯定是一件宝贝啊！到底是什么呀？哎呀，不管了，既然是像流星一样飞来的，又是眼泪的模样，就叫流星泪吧。哎，你哪儿去了？哎，见鬼了！难道这流星泪钻进了我的身体里？今晚的灵气好多呀！灵气实质化，可这不是只有上仙才能达到的境界吗？为什么？受不了了！原来吸收太多灵气也不是什么好事啊！老天，你这是要我经脉尽碎而死吗？不好，经脉破裂了！我我要死了吗？我终究是一个没用的儿子，最终还是一点都没帮上父王。看来我的担心都是多余的。这流星泪，原来是助理修炼的至宝啊！就刚才这一会儿，我吸收的灵气比之前多十倍都不止，哼，真是天助我也！说我只有达到先天水平才能加入。好，我很快就会让您知道，我也和大哥二哥一样出色，我不会躲在你们身后苟活的。水流再也不是阻力。那时的你充满了希冀，寻找一片天地，那里充满自由，那里有你想要飞翔的憧憬。继续走吧。
二十年，才能成为外功高手。可是有了流星泪，才半年我就达到了后天极限。现在离先天境界就只有一步之遥了。啊，小黑，你是要和我比赛吗？你好像输了哦。不服气啊？那就再比一比。你啊！哇，你的羽毛都比得上玄铁了。人体还要坚硬，鱼长剑都比不上，连他也无法撕裂。这石头的坚硬程度绝对比得上顶级矿石了。这究竟是什么宝贝啊？听说下个月又要操练了。哎，又来。真徐奉旨查探东域三郡，现已查明镇东王秦德不但厉兵秣马，逛街粮草。
，而且暗中多召兵二十万，恐有异动。好你个秦德，果然想造反！二十万，哼哼哼！皇上，虽然秦德多了二十万军队，但有黑水山贼在那里牵制。他不敢全军进出，应该也不足为虑吧？你懂什么？山贼终究是山贼，谁敢保证不会被秦德收买？一旦这二十万精兵全部投入战场，足以影响大局。皇上英明。信上场。上官红的信完全证实了真徐的情报。秦德这老匹夫竟然想拉着上官叔叔一起造反！哼，他怎知道我们项家和上官家有着什么样的关系？秦德向来用兵如神。想不到竟然会轻信上官红这只老狐狸，哼，真是自寻死路啊！我们要先下手为强，你马上派人去和黑水山贼交涉，务必让他们在大战开启时，去端了秦德老巢。如果那些山贼胃口太大乱开价呢？哼，笨蛋！只要能把他们拉拢过来，就算答应给他们一个郡，又如何？属下懂了，出价是出价。也要看他们有没有福分享受。真徐那边也要加紧收集情报，特别是军备和战略方面。要不要让真徐直接去杀了秦德？千万不可！秦德二子都是人中龙凤，除非父子三人一起全除掉，否则换个家主对他们影响不大，反而会打草惊蛇。皇上高瞻远瞩。微臣真是五体投地呀！这个草包怎么会突然变得这么聪明？莫非后面有高人指点？我们表面上什么都不要做，就任凭秦家造反好了。告诉上官叔叔，一定要好好帮他们。到时候，哈哈哈哈哈哈！剑都伤不了丝毫，绝对是仙品上级。这么大体量的矿石，至少可以炼成十几把上品仙兵。嗯，上了战场，就能提升极大的战力。嗯，小雨啊，啊，你想用来打造什么兵器、啊？我还没想好，不过我用十分之一就够了，其余的就全交给父王吧。十分之一。原本以为只有在无边洪荒中才可能有如此重宝，可三殿下竟然是在东兰山里，实在让人难以置信呐、啊！运气好而已，是大运气，天大的运气！黑先生，您是当代炼器宗师，可否有把握炼制这块石头？嗯，并没有。啊？因为我这辈子都没见过块头这么大、品质这么高的矿石啊！但无论如何，我都要试一下。蓝岩水。焚天诀已经达到了极高境界，不知道全力出手会有多厉害。嗯、这石头果然厉害，连蓝烟水都留不下丝毫印记啊！
些火焰加上蓝烟水都没有用，怎么可能啊？好强啊！这是特殊的先天真气化成的火焰吧？可这样都融化不了啊！我还不信了！林先生果然名不虚传。啊！救火！救救我！救救我！别走！我的屁股！救我！水！水！黑先生，你没事吧？我不要紧。对不起，孙殿下，对这块石头我是没招了。黑先生，几年前你不是还为我炼制了一把仙品上级的战刀吗？今天怎么？这还不懂吗？当然是因为这块石头已经超越了仙品上级了。仙品上级不是已经是最高级了吗？哎，你们晓得什么呀？凡品仙品都只是我们凡人用的东西。如果仙品上级是最高，那上仙们用什么？如果我料的不错，这应该是炼制上仙武器的材料。炼制上仙武器，那能找谁去啊？连黑先生你都不行。<笑>三殿下，您怎么了？炼制上仙武器吗？当然是去找上仙呢。只有上仙的三昧真火才对付得了这块石头。风伯伯，风伯伯，小雨，你怎么有空到我这儿来玩啊？奇怪，看这顶冠应该是英中皇者金燕英啊，可是羽毛不是金色，也没有护体金燕。风伯伯。你也看不出小黑是什么鸟啊！金燕英实力极为强大，刚出生几年就能对付金丹期的修真者。可是这黑鹰却最多只能和先天级别的凡人一比而已，奇怪，奇怪。风伯伯，你刚才说金丹期的修真者，那是什么呀？听起来好像很厉害的样子。修真者就是上仙呐、啊。金丹期是上仙修炼的一个阶段，你风伯伯我就是一个金丹期的修真者。对了，小雨、啊，你还没告诉我，你来这里到底所为何事啊？哦，是我得到了一块火红色的晶石，本想请黑先生炼制上品的仙兵，可是黑先生尽全力也无法融化这块石头，所以……什么？那块晶石现在何处？啊，就在王府里。好，我们现在就走。哎、啊，哇，这就是上仙的飞剑啊！哎哎站稳了。是石中焰赤铁，竟然这么大！石中焰赤铁，好怪的名字，它究竟是什么东西啊？就是炼制上仙飞剑最好的材料啊！我们门中有一位大公的元婴期前辈，所得赏赐的飞剑，用到的焰赤铁还不及这块的十分之一。起，小鱼，你想要什么灵气？我帮你。灵气，所谓灵气，就是本身具有灵力的武器，不但锋利程度远在仙品之上，而且还能融入体内。虽然你没有真元力，无法使用灵气的一些特异效能，但护身绝对没有问题。这么厉害啊！呃，那就请您帮我炼制一把鱼肠剑大小的短剑。嗯，哦，对了。还有一副可以。
保护指关节的全套。就这么好，足够了。外功修炼太过依赖外物并不好，还是给我父王多留点吧，他比我更有用。好，好小子，还有一件事啊，不知道是否可以？风伯伯，您说，就是。我也想要一点时钟燕翅铁，只要拳头大小即可。嘿，当然没问题。风伯伯，尽管自取。我取了你的燕翅铁，便是欠你一份大恩。你如果还有什么要求，尽管说，风伯伯都会答应你的。什么要求都可以。对，只要我能做到。那就给我说说上仙的世界吧。什么修真者，三昧真火。还有什么什么金丹期、元婴期，我都快要好奇死了。就这个要求？其实我最想要的是让我的丹田变得可以正常积蓄内力。这两个要求，风伯伯可以选一个。你丹田的事，我可没有任何办法。好吧，那我就和你讲讲修真者的世界。实际上，乾隆大陆所谓的上仙，并不是真的仙人，而只是追求成仙的修真者而已。一个凡人想要成仙，要历经无数的劫难，首先要达到先天境界，这一关便十不存一。而达到先天大成时，将会遇到四九小天劫。劫。修仙乃是逆天，当然要受到天谴。这一关更是百步博弈，只有渡劫成功，才算正式踏入修真者的行列。可是这四九小天劫，跟之后的两大天劫比起来，还只能算是小打小闹。还有天劫啊？当然，修真阶段共分为。金丹期、元婴期、洞虚期、空明期、渡劫期和大成期六个境界，每个境界还要分前、中、后三期，要历经无穷劫难，才能飞升成为一名真正的仙人。我不过是刚刚踏入修真者的行列而已。却在乾隆大陆被称为上仙，实在汗颜得很。我的天哪，那要修炼多少年啊！一旦进入金丹期，寿命便会长达上千年。元婴期的修真者更是能活五千多岁。可是这时候，六九天劫就要来了。元婴出体，长生不死；渡不过，便灰飞烟灭。太可怕了！可怕，和最后渡劫期的九九重劫根本就没法比。世间最最极致的大恐怖。能够度过三劫，最终得道成仙的人，无不天资极高，还要有灵气和灵丹的护持才行。原来灵气还有这个作用啊！嗯，当年若不是恩师赐我一把飞剑，想要度过四九天劫都是难上加难呐、啊。可惜那把飞剑只是下品灵气，等到六九大天劫时就当不得用了。好在现在有了你发现的这块燕翅铁。至少能练出中品以上的灵气，我读六九之劫便多了一份把握。风伯伯，能帮到你，我很高兴。对了，风伯伯，你。
。您说修真必须经过六个境界才能大成，难道就真的没有其他途径吗？小雨，我知道你的心意，但自有修真以来。无论是人修仙修魔，还是飞禽走兽修妖，居内丹都是必经之路，概莫能外。这样啊！啊，等等，我想起来了。很久以前，乾隆大陆曾发生过一次群仙大战，那个神秘人很可能就不是结金丹修元婴的。群仙大战，嗯，那是当年修真界惊天动地的一件大事。参与大战的有数十个空明期、渡劫期的高手，一个大成期修真者，还有好几个散仙。散仙是什么？散仙是渡九九重劫失败。肉体被毁，但元婴幸存的修真者，一般比渡劫期高手还要强一些。我的天啊！一个大成期，数十个空明期渡劫期，几个散仙，和这堆人打起来，还不把天给捅漏了？不是他们之间打，而是他们联手杀一个人，只为杀一个人。什么？这么多超级高手在一起，就就为了杀一个人？那场大战不知打了有多久，最后那个神秘人发了狂，爆发出一种最炽热的力量，就仿佛太阳一样。这焚天灭地的力量，一下子把现场所有的高手全都杀死。躲在老远观战的修真者突然看到那个神秘人，他他竟然开始渡劫了，九九重劫！天哪，杀了大成期高手，杀了那么多散仙，他竟然还没有渡劫！这个神秘人没有渡过劫就能强到这种程度，是不是说明他修真的方法和别人不同呢？没错，无数的前辈都和你一样想法。那个神秘人虽然也是修真者，但绝对不是修魔修仙，也不是修妖，而是属于一种新的类型。单单从他体内爆发出的太阳一般的力量，就不是正常修真者所能有的。就算大成期也远远不行。那后来呢？他渡过九九重劫了吗？也许是之前的大战消耗了太多的真元。当第九次天雷轰下，神秘人终于没能扛住。不过在死之前，他聚集最后的能量，留下了三幅图。并向整个乾隆大陆说出了一段话：“纵横寰宇无限，体验宇宙演变，奈何天不住。”这个大陆的人听着，星辰之变，骄阳启示终点。今日我传通天三图，汝等自可参悟。福兮，祸兮。修真者的世界，果然比我想象的还要精彩。遇见遨游九天，不断挑战极限，绝天斗地，将生死置之度外，这样的生活才叫痛快。虽然我天生不能修内力，但又如何？那个神秘人的故事，证明一定还有其他的修真之路。风伯伯炼制灵气，还需要几天功夫。我就用这几天也来挑战一下极限，看能不能跨过那一步，从外宫进入先天境界。京城那边有什么动静吗？波起波澜，哼，那便是有问题了。属下也觉得
，真徐到东郡这么长时间，多少能打听出点东西。向广也不是能沉得住气的人。向广不是，但他身后那人是。报，王府有密信传到。真是天助我也！雨儿这次可是立了大功，回去一定要好好奖励他修三天，完全没有一点进步啊！现在的修炼方法，看来已经穷尽极限了。可是不用现在的方法，又能怎么办呢？内功修炼，从后天到先天，有各种前辈的经验可以借鉴。但从外功突破，却是旷古未有之事，实在是漫无方向啊！无法借鉴外功经验，那就向内功修炼者取经好了，何必画地为牢呢？哎呀，真是笨、啊！快想想，林毅说内功达到先天境界是怎么做来着？成为先天高手，一是达到后天大圆满境界，二要对天道自然有所领悟。很多人始终无法突破最后一步。啊，后天大圆满，会精神了。至于感悟天道自然，嗯，这个确实悬了。嗯，反正多想无益，我就直接来感受一下好了。这自然到底为何物？此人确实是个收集情报的天才，这是大哥二哥的声音。他来东郡之后，给我们带来了很多麻烦。真徐和他手下的纳兰兄妹必须早点清除掉，否则太危险。尔力也提升了百倍有余。
绝不是正常的感官，倒像是传说中的先天灵石啊！对风的感受也比以前清晰了数倍。难道在流星泪的帮助下，我已经突破了后天到先天的门槛？始终燕赤铁已经全部练成了灵气。嗯，您手下的先天高手有了这些兵器，联手对付项家两大上仙里金丹中期的五行，绝对没有问题。而我有了这把中品飞剑，也足以对抗金丹后期的武德。对项家一战的最后障碍，可以说扫清了。太好了，风兄。你可是解决了我的心头大患呐、啊！多谢，多谢，王爷。你真正应该感谢的是小雨，我其实也沾了他的光。对对对，该赏，该赏。小雨，哎，小雨呢？小雨怎么没来？小雨刚才拿到风先生为他炼制的短剑和拳套，就离开了王府。呃也许是回云雾山庄了吧？短剑和拳套，哼！有这么多燕赤铁，为什么就给小雨炼制了那么点东西？至少应该另一件护身战甲。小雨说他不要，说是有了护身战甲保护，会生侥幸之心，妨碍练功。胡说！他一个小孩子不懂事，你们也跟着他胡闹。小雨只不过是为了给父王。多留一些燕赤铁而已，小雨。这难道是先天胎息？小黑。金牌第十二条任务，银牌杀手越级挑战金牌任务。可惜，这个任务可是很有难度的，已经有位金牌杀手死了。这块通天土，我看了半年都没有任何结果，还是给皇上吧。再拖下去，估计要龙颜大怒。通天土，外面是哪位朋友？深更半夜来此，所谓何事？被发现了吗？果然厉害。银牌杀手，准确的说。天网银牌杀手，流星。原来你就是流星
，近来在江湖上名头不小啊。不过你连金牌杀手都不是，也敢来杀我？哼，试试吧。但话说回来，你确实有点奇怪，你应该也是先天境界吧？可为什么我就完全看不出来？也许是因为你见识太少了。你的话太多，杀手不应该话多。哼，纳兰小姐，看起来你的见识也不怎么样。哦，哼，对不起，据说你已经上百岁了，也许应该叫你一声大娘才对。找死！好，身为世上第一个外公先天高手，我也正想知道那是怎样的境界。就拿你做试验了。太强了！左右不过是莽牛剑一类专注力量的心法。小弟小妹，你们一起上！灵气吗？滴血认主后，灵气便能收入你的体内，藏用随心。内功先天高手，也不过如此。不对劲，这家伙的实力就是在金牌杀手中也绝对能排在前列。我们上当了，退，快退！最强的并不是力量，而是速度。我错了。受死吧！好强！速度确实，打击不如我，力量也不错，也不能和我的先天真气抗衡。先天后期高手，速度好快，真气也强到可怕。哼，不过我真的样样都比不上你。抱歉，请稍等一下。看来我确实要重估一下你了。这血魂爪是用妖兽的爪子炼成的仙品上级兵器，你能顶住它的一击也算不错了。嘿嘿嘿，接下来就让你好好感受一下吧。万爪穿心，剑剑招魂，剑势拳。小子，以为这样我就杀不了你了吗？
，因为这是中品灵气，不是你的固体罡气能抵挡的。不愧是刘星先生。禀报首领，真虚已死。执行任务的是谁？银牌杀手，刘星。银牌杀手，现在已升任金牌了，虽然也受了重伤。我要回燕京了，你们准备一下。是是。玉儿出去这么长时间了，怎么一点消息都没有？嗯，废物，废物，废物！真虚被杀，等于折了这一切啊！仇不报，非君子。这秦德也真是狡猾，还在现场布置了天网银牌杀手的银色面具粉末，估计是想迷惑我们，让我们和天网结仇死拼，用心何其歹毒！叫一封来。是。美人。玉龙军统领一封，奉旨叩见陛下。哎呀，一封。之前你禀报乾隆大陆第一富豪朱三，想用妖兽剑齿虎来换朕的一块通天图，是不是？是。不过，前次皇上似乎无意交易，所以……不，告诉朱三。朕答应了，而且要快。剑齿虎身上的十六根利剑，绝对不可以少一根。皇上为何是要起兵了吗？因此，皇上想要多收一些先兵利器。哼，聪明！那块通天图就是个积累，多少天才人物集齐了三块，也参悟不透其中奥秘。还不如拿去换十几把仙品、上级兵器有用。不过，朱三是在无边洪荒捕到的剑齿虎，他不敢冒险穿过东域，只肯在临近洪荒的地方交易。那里是秦德的地盘，恐怕有点麻烦呢。我自有安排。刘心泪果然是修复身体的无上至宝，这么重的伤，才几天就完全好了。啊！不用你提醒我，这两天我虽然在养伤，但脑子里一直都在琢磨那通天图呢。不过完全参不透这些图是什么意思呢？不像是什么内功修行法，只是一些怪异的动作而已。难道模仿这些动作就行吗？这么简单的话，乾隆大陆岂不是人人都会了？叫我不要想太多，好吧，信你一次
反正试试也没有坏处。好。好好好！啊，这几道灵气是怎么回事？之前修祖龙诀，灵气不都是先要聚集丹田后再流向身体各处的吗？可这次怎么一进身体就直接渗透了，而且竟然全部被吸收了？难道这就是通天图的奥秘所在？这通天图不管有什么奥秘，单是表面的这些图案，已经带给我如此大的变化，这已经让我很满意了。小黑，我们先去交任务，然后去元京城找父王。父王曾经说过，只要我能成为先天高手，就同意我参与计划。而我，现在已经是乾隆大陆第一个外公先天高手了。回家找父王喽！来。在下玉龙军统领一封，奉楚皇之命前来交易。哼，东西呢？没问题吧？哈哈哈哈和朱三先生交易，你们还用担心吗？嗯，抬上来吧。哼。妖兽果然是妖兽，我们的货你也验一下吧。不用验了。难道我们还会怀疑皇家的信誉吗？那就合作愉快喽。嗯。你们竟然敢插手，难道是要造反吗？一峰，现在还说这种话，不觉得可笑吗？何况你们马上就要死了，向广抓不到把柄的，放心。不要误会，我们可是朱老板。哼，果然有点实力。如果就凭你们三人就要在玉龙军手上抢东西，未免也太高估自己了。哈、嗯、哈。啊啊啊啊才不减当年呢。
不出手稍慢了点儿，你就连杀了我几个高手，好讨厌呐、啊！自从上一战之后，已经一百六十年没见了吧？哈哈哈哈居然记得这么清楚，那你应该也记得当初你有多弱了吧？一个男人连自己的女儿、妻子都保护不了。要不是镇东王这厮多管闲事，连你自己都死翘翘了。不过，这次你再也跑不了了。跑？我为什么跑？找了你一百多年，等的就是这一天。太好了，和我想到一块儿去了呢。你杀掉其他人，一清与我来对付。是。这些年长了些本事吗？
我马上带你回王府。千刀万剐，祭奠我父亲大人！夺令。
阴气柱怎么会变成这个样子？而且，远比我之前吸纳的灵气更精粹。不，这绝对和以前不一样。到底发生了什么事？第一块通天图对我已经没用了，就藏在这里吧。等父王发现这块通天图，不知哪年哪月了，绝不会怀疑到是我以天网流星的身份从真许那儿夺来的。特殊的感应，不过这也太神奇了，完全承接了第一块上的练功法式。这么说来，练法也应该是一样的。过分了。嗯，开密会的时间到了。如此紧急将大家召集来此，是有一件十分重要的事情。不过此事是好是坏，我也是难以说清。之前在我闭关中，突然预感到我的四九天劫就快要来了。啊！我也知道这实在不是时候，但天意如此，又当奈何？当然，从好的方面说，这是所有修道之人梦寐以求的机会。而且一旦成功，我方又多了一个修真者，翻出大计也就更有把握了。嗯不过，更有可能是坏结局。我渡劫失败，灰飞烟灭。父王，风儿、正儿、雨儿，你们都已经是男子汉大丈夫了，怎么还这样经不住事？既然老天要考验我，那便来好了。怕什么？男人必须勇于面对，可以死，但不可以逃避。
接下来我来安排一下之后的事情。正儿，从今天起，东郡政务皆由你来负责，我只做幕后指导。是，父王。凤儿，我们秦家的军队完全是由军功来决定地位的，你可知道？父王，孩儿会努力的。嗯。雨儿，父王，终于召唤我了。雨儿。我不对你做任何要求，你想干什么便干什么。父王只送你一句话：我们秦家的男儿，从来认为对的就去做，勿要畏首畏尾、畏惧死亡。我记住了，父王。嗯，军政大事既已定，你们几个到时就和风先生一起保护我去洪荒秘境，迎接天劫吧。辛苦各位了。遵命，父王。嗯。我也跟你们一起去。不行，你们兄弟三人一个都不许跟去。为什么？两位兄长各有重任，不去是应当的。可是我为什么不能去啊？小雨，保护王爷渡劫的人选，我已和王爷商量好了。有我们在，你就放心吧。放心？这可是我的父王啊！我怎么可能泰然处身事外？雨儿，不要胡闹！你可知道渡劫是件多危险的事吗？危险？难道要畏惧危险？父王。你可还记得刚才你说的话吗？认为对的就去做，秦家男儿勿要畏首畏尾、畏惧死亡。现在这便是我认为对的事。死亡我并不畏惧，我只想和父王在一起。小雨，男子汉不畏死亡，但也不能只凭一腔热血做无谓的牺牲。相广手下高手云集，更可怕的是还有两大上仙。他知道了王爷渡劫的消息，一定会派人来的。哼，那又如何？如何？你一个修炼外功的，连先天都不是，拿什么去跟人家拼？你去了，不但一点用处都没有，反而会在危险的时候连累大家。哼，先天。对了，父王曾经说过，只要我能达到先天境界，就允许我参与计划。得罪了。三殿下，你，父王，孩儿秦玉，现在已是乾隆大陆有史以来第一个先天外功高手。什么？啊？三弟，闻所未闻呢。好强啊！三殿下，如果动用中品灵气，属下是否是其对手都难说。父王，不行！为什么？为什么还是不行？父王，你不是说过只要先天境界就可以了吗？我现在实力远超一般先天高手，即便是先天大圆满境界高手，我也有一拼之力。为什么？为什么还是不允许我跟你一起去？小雨，小雨，冷静点。好，我冷静。父王，你说，到底是什么原因？如果你说服不了我，无论如何我都不会放弃的。你靠自己的苦练，竟然从外功达到了先天境界，很好，很了不起。但就算是先天大圆满高手，在修真者面前也不堪一击。而向家有两个上仙。这就是我不让你去的原因。现在你明白了吗，小雨？父王，你还记得吗？六岁那年，你突然将我送进了云雾山庄，在那里我孤独极了。唯一能做的事，就是去山顶看天亮，看日落，期盼着父王能够来看我。可是，一次次的希望，又一次次的失望。整整两年，父王你只来过一次。我就想，为什么父王不常来看我呢？是我不听话惹父王生气，还是我太讨人厌了？后来才知道，父王是因为有大事要做，没时间浪费在我这个不成才的儿子身上。于是我就决定修炼成一名高手，这样我就可以帮到父王，就可以经常和父王在一起了。
，因为我的丹田天生有缺陷，所以只能修炼最苦最累的外功。多少次我已经撑不下去了，但一想到有一天会重新获得父王的关注，我就又站了起来。尤其当父王说，只要我能达到先天境界就能参与计划，我不知道有多兴奋。那时我就发誓，不惜一切，哪怕是生命，都要成为先天高手。十年，整整十年，我一直在努力，我终于做到了。于是我赶紧回来，就是想要告诉你这个好消息，就是想要从此留在您的身边。可是我错了，错的很离谱。雨儿。<笑>现在我才知道，在父王您心中，我这个儿子永远是没有用的，对吗？可是，您给过我机会证明我自己吗？你连机会都没有给过我，为什么就敢肯定我没有用呢？为什么？为什还是抓紧时间修炼通天玄功吧！我一定要让自己变得更强。节奏变化未必也一样啊！哎呀，再试一次，这次是快快慢，快慢，再来再来，快快慢慢慢，快快快慢快快，哎，有了。是也有两个上仙了，那还得了？所以老祖宗让皇上趁此机会除掉秦德。啊，这件事想要有绝对把握，一定得请五行武德兄弟出手才行。但那两个老怪物可贪心的很呢、啊，没点好东西恐怕……放心，啊、不会是制胜丹吧？
。老祖宗怎么舍得？此事关系重大，不得不如此。所以皇上明白老祖宗的态度了吧？放心吧，蓝先生，朕绝不会让老祖宗失望的。两位上仙，那秦德狼子野心要造反回我楚国万世基业，如果被他渡劫成功，不但对我们项家是祸，对两位也不利呀、啊。啊，那皇上的意思是什么呢？啊，这个，两位上仙是否可以帮忙杀了秦德？<笑>师弟，你说呢？<笑>是，七龙。当年我们和项鞅约定的，好像只是守护项家吧？嗯，我也想起来了，似乎确实如此。嗯，这两个贪心的家伙！啊！只要两位上仙肯帮忙，这颗赤圣丹不成敬意。皇上，都是自家人。你又何必这么客气呢？是啊，不就是个秦德吗？保在我们师兄弟身上，早就看他不顺眼了。呸！无耻历尽千辛万苦，终于练成了通天玄功。可是我却突然发现了一件事情：我练它有什么用呢、啊？我想了想，想了半天都想不出来。小黑，你说好笑不好笑？<笑>小黑，你说什么？你说，你说我不是男人？你凭什么这么说我？你连父母都没有见过，根本什么都不懂。我的父王马上就要渡劫了，面临生死考验，而我却只能像个废物站在一旁看着，因为没有人相信我。你知道这是一种什么心情吗？你知道吧？做自己。花明月暗，冷清雾，碧纱窗外，静无人。刘星先生，不如明早再走。放开！难道嫌弃奴家？
，明日天王长老约你一谈。从此无心爱良夜，任他明月下西楼。星先生既然已经到了，为何还不进来？好快的速度，而且没有风声，至少达到了先天大圆满的境界。怪不得三个月内连杀九名先天高手。星先生，刘星先生果然厉害，老朽佩服。大长老，这是在考教我吗？刘星先生，请多包涵。实在是这次任务太过艰巨重大。如果实力不够，不但会白白误了性命，而且还会拖累旁人，所以我这也是为彼此负责呀。听起来这次任务很了不得呀、啊。当然，所以首领才命我们必须请来像刘星先生这种程度的高手。到底是什么任务这么难？难道是刺杀上仙？这次不是杀人，而是保护一个人。居然叫我当保镖，刘星先生，请放心，这次不是一般的护卫任务，绝对不会有辱您的身份，而且将以一件仙品上级神兵作为报酬。哦，这倒还有点意思。好吧，你说吧，到底保护谁，又要去哪里？嗯，我只能告诉你。你要保护的人叫赢先生，其他的事必须你答应加入才能透露。赢先生，姓赢吗？而且需要这种程度的护卫？难道他是？不可能，哪会这么巧？可是不是父王又是谁呢？天可怜见，天可怜见，是老天爷终于联系我了吗？刘星先生，怎么有什么问题吗？没问题，我答应你。杨先生，刘星先生。刘星先生，久仰大名，幸会。尹先生果然就是父王，而且蓝衣和灰衣既是天王大长老，那父王岂不是天王的首领？原来天王背后竟是我们秦家。尹先生，幸会。我已听过太多关于你的事，所以一定要他们把你请来。这次有劳刘星先生了。我既已接受邀请，就会全力保证尹先生的安全。好，爽快，请。嗯。你不要走，等等我杀秦德事关大楚国运
，所以朕特地派遣楚国的顶尖高手四方杀神。来助两位上仙一臂之力，皇上多虑了。两个上仙出马还杀不了一个秦德，岂非笑话？你只要等着收秦德的人头就好了。哎，太好了，那朕就进口佳音了。虽然大小和小辉差不多，但其他各方面却是远远不如的。前方就是无边洪荒吗？是的，洪荒之中妖兽众多，达到青丹期的也不在少数。就算向往的人发现洪荒之中发生天劫，也一定会以为是妖兽在冻结，怀疑不到父王头上。下去。今晚在青石城中歇息，明天大家就要步行进入洪荒了，好好养足精神吧。葛总管，安排一下大家休息。是，赢先生。大家随我来。刘青先生，这么晚还不睡，有什么心事吗？哈，我只是在想，此次进入洪荒，如果遇到接近上仙层次的妖兽，我和他来场生死之战，到底是我活还是妖兽活？哦，刘青先生，如果你觉得此行太过危险，现在完全可以放弃，我们并不会责怪你的。哼，殷先生，您误会了。
其实我是希望能有此一战。为什么？因为这是印证我苦修成果的最好检验。如果我输了，说明我的天赋不够，那死便死了，也没有什么遗憾的。我能冒昧问一下，你如此苦修，又是为了什么呢？我苦修，一是为了亲人，第二个便是想要追求修炼的极致，因为我向往修真者的世界。那修真者的世界，又有什么如此吸引流星先生呢？修真者，动则御剑飞行万里，逍遥天涯；怒则一剑出，杀人于千里之外。与天地斗，与妖兽斗，岂不快哉？嗯，你这番话，很像我认识的一个人。可惜我的实力还远远不够。我相信，你以后一定会实现你的目标的。谢谢。或许吧。尹先生为什么对我的事如此感兴趣？因为我很欣赏你。欣赏你？不错，打第一面起，不知为何我就对你一见如故，所以很想和你交个朋友，而不仅仅是雇佣关系。并非客套，我也不必客套，真心话。啊。真的已经很晚了，不好意思，我要先回去休息了。是我打搅了先生，先生请便。冯兄啊，你看这个刘星先生如何？为什么在他身上，我竟然感应到了雨儿的气息？刚才王爷在交谈的时候，我在暗中观察，后来又用灵石探测过他的身体，发现他体内有一种极为特殊的先天真气。小雨是外功高手，不可能有内力。易容术只能改变容貌外形，改变不了内在，所以应该不是一个人。这就好。不过，我的直觉告诉我，这位刘星先生是值得信任的。太多奇诡难解的东西，不亲眼所见，难以置信。真是生也有涯，知也无涯。刘信先生以为然否？我，有妖兽不保护丁先生。
快查看一下是否有人受伤。是。洪荒中的药少果然好生厉害。目的地到了，青莲山便是我选定的渡劫之地。宁先生的谋略真是让人佩服，连我们自己人都觉猜不到，竟然会在这里，更不要说敌人。刚才的熔岩瀑布也会自动消除我们路过的痕迹，就更神鬼难测了。嗯嗯、接下来具体选择在哪个位置布阵？便有劳风先生了。嗯想的更为理想，好，请跟我来。别有洞天呐！嗯，野草丛生，杂花片片，确实不错，不过也算不上太特别。此处暗含八卦之形，实为天然幻阵，不修奇门遁甲者看不出来。待我稍微修整一番，你们就懂了。山谷周围的八座山峰，正好组成一个天然八卦阵，再以削弱下来的力量，在谷底布置一个反八卦
正反结合，互相推动，便能自动运转，生生不息，吸收天地自然之力，形成五障，并隔断内外信息。先生入阵。嗯他脑门上，估计他还目之目绝呢。<笑>听着，今晚迎先生便有可能迎来四九天劫。什么？怎么快？四九天劫一共有四道天雷降下，在此期间必须保证迎先生不受任何干扰，更不允许任何人靠近迎先生。是。是是大家也别妄想帮迎先生抵挡天雷，天劫乃是针对渡劫之人。旁人插手，不但没有任何帮助，自己也会遭到天谴，可懂？还有，万一敌人来袭，我会全力启动此巨型八卦阵势阻挡，到时阵中之人皆会生出幻境。所以，我先在你们身上都布下一个手印，你们就不会再受幻境影响。一定要抓紧时间杀敌。我说的都记住了吗？记住，遵命。好，那边各就各位。
够强。单凭反八卦阵的禁制气罩，便可以抵御第一道天雷而不溃散。只要不出意外，王爷这次渡劫，应该是一望无惊无险。秦德真是有狗屎运，竟然被他找到了这天然八卦之所，度过了第一道天雷。哼！四九天劫一共有四道天雷，一道比一道厉害。这第一道不过只是开胃菜而已。两位前辈，我们现在是不是可以出手了？急什么？时机未到。天雷吗？先天级别的高手，对方有两个修真者，在马儿破阵，必须速战速决。师弟，动手！好，阁老，一计行事。是。竟然派几个先天高手来对付我，真是欺人太甚！劫者，死！我父王，来！二弟，三弟，是谁？出来！给我光明正大的打一场！
声不叫，不振。要让你知道，下品灵气和中品灵气的差距到底有多大。中品灵气。收拾就足够了，你们都去帮阁老收拾那个修真者吧。好，那就全都交给你了，我们走。是。臭小子，这点本事也敢小看人？呀！啊啊啊啊、死碎了他！这小子确实有点道行呢，这样打起来才够味儿。只不过他会死得更惨。
人对一人的背靠背而立，双患无形阵。嗯，搞什么鬼？虽然梅族两人的面相一正一反，但是行动起来步伐却完全一致。而且回到攻击的时候，两人会随即旋转换位。那把镰刀永远都在面向攻击我的人手里，这样我就完全无法从死角发动攻击。那么只能暴力破阵了。转换为防御阵型了。不愧是中品灵气。居然让区区一个金丹中期，一边和我打得有来有回，还能分出心神，控制飞剑，照应秦德，<笑>太棒了，实在太棒了！啊，你居然还笑得出来？那是自然。<笑>你的那把中品灵气，我要定了。
实在无法相信你们其中之一会背叛我，只没想到。对不起，你虽对我有知遇之恩，但和向家对我的恩情比起来，又如何能等同？再说，事到如今，说这些有什么用？不如安心的去死吧。
功了，父王渡劫成功了。父王，你一定要快点修复伤势，一定要快呀、啊！大家拼了命也要挡住敌人，给王爷争取时间。是。不好，天有异兵。师弟，别玩了，抓紧去干掉秦德，等他结成金丹就麻烦了。好。这样一次性料理了吧？嗯，老爷们，去死吧！这一败，不能再让灵气也落到他手里。这是我的。一介凡夫也想要夺取中品灵气，简直是白日做梦。好，师弟，做得好。风雨子，如今这中品灵气尽如我手，看你还如何神气！失败，长老要重伤，看来只剩下我和风伯伯了。滴血认主，这家伙已拿金丹中戟，现在又有中品灵气价值，怎么办？怎么办？冷静，青玉，冷静，你必须冷静。我那柄飞剑要快得多，一旦练成，那威力！哈哈哈哈哈！这家伙比我想象中的还要强，唯一的机会就是验持剑和验持拳套了。一定要找准时机，如果失败，不但我命堪忧，父王也。镇东王秦德，在人间你的权势也算是极大，在亿万人之上了。可惜，还是要死在我手上。哼，有人披剑，好快！不对，这家伙来路不怪，会不会也有灵气？不能冒险！那是燕池剑，这个杀手刘星难道真的是小雨？不对，小雨身上哪来的真气？这到底是怎么回事？嗯、小子，竟然暗算我！幸好我反应及时，让，给我杀！这、啊，这、啊。天真的要断绝我父王的生路吗？你们统统去死吧！啊
上新行列。金德皮肤，速度很快嘛，可惜这也救不了你。你刚刚结成金丹，实力还太弱，而且身体伤势也重。再看看现在谁还能帮你，所以认命吧。估计你是有史以来最短命的修真者了。<笑>
什么还是不允许我跟你一起去？就算是先天大圆满高手，在修真者面前也不堪一击。而向家有两个上仙，这就是我不让你去的原因。给我机会证明我自己吗？你连机会都没有给过我，为什么就该肯定我没有用呢？为什么？为什么？再见了，父王。现在看来，我还是有点儿用，有点儿用。